তখন আমার নবী করিম বললেন জিব্রাহিল তোমার বয়স কত জিব্রাহিল বলেন আমার বয়স কত আমি নিজেও তবে হ্যাঁ আমি ওই আকাশের মধ্যে একটা তারা দেখতাম যেটা সত্তর হাজার বছর পর একবার উঠত আবার সত্তর হাজার বছর পর একবার অস্তমিত হতো ডুবে যেত এই তারাটাকে আমি বাহাত্তর হাজার বার দেখেছি বড় করে বলে घर मध्य बड़ा लक्ष्यपस्थित रहमान रहीम बंधु रहमत आल्ला जमीन बुके बड़ रहमत ना आल्ला नबी के कख आल्ला बनाई आल्लातीत जमीन बुके क्यों जाने नबी पाके आल्ला प्रेरण कर प्रेरण कर जिन बनानो पृथिवीर बुके क्यों आज पर्त आविष्कार करते कारण करीम शुद्ध नीश्रित अर्थात आदमे खामिर के आना हो नाई पानी के आना हो नाई कब्दे उदघाटन करते नबी तक नबी छो जो चंद्र छा सूर्य छा तारा आसमान छा जमीन छा मटी छा 
পানি ছিল না পাহাড় ছিল না পর্বত ছিল না বাতাস ছিল না অক্সিজেন ছিল না গাছপালা ছিল না পশু পাখি ছিল না তরুলতা ছিল না এমন কি ঈসা রুহুল্লাহ মুসা আলাইহিসসালাম দাউদ আলাইহিসসালাম শীশ আলাইহিসসালাম ইদ্রিস আলাইহিসসালাম এমন কি বাবা আদম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম এমন কি হযরত জিব্রাইল আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম কেউ বানানোর হাজার হাজার কোটি কোটি বছর আগে যেটার গণনা ক্যালকুলেশন করা ক্যালকুলেটরের পক্ষে সম্ভব নয় কম্পিউটারের পক্ষে সম্ভব নয় তখনই যখন আমার আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন তার হাবিবকে বানিয়েছেন উচ্চ আওয়াজে বলেন সুবহান এই জন্য নবী কখন এসেছেন এটা আমরা জানি কিন্তু কখন বানিয়েছেন এটা আমরা জানি এটা জানার ক্ষমতা কারো এই জন্য যত বলি পাবেন নবীর আবির্ভাবের কথা বলেছেন কখন বানিয়েছেন সেটা যেখানে জিব্রাইল আলাইহিসসালাম আমাদের সমাজে কিছু মূর্খ আছে মূর্খ মূর্খ এরা বলে যে নবীর উস্তাদ নাকি জিব্রাইল আমি বলি নবীর উস্তাদ জিব্রাইল নয় নবীর খাদেম নবীর খুদাম নবীর খাদেম হযরত জিব্রাইল আলাইহিসসালাম যখন প্রতিদিন বগিনি আসতেন আমার হযরত জিব্রাইল আলাইহিসসালাম তিন তার মনের মধ্যে একটা আসলেন যে আমি তো মনে হয় নবিয়ে পাকের আগে এসেছি আমি মনে হয় অনেক কিছু আমার কামলি বলা নবিয়ে পাক রহমত আলিল আলামিন আকাই নামেদার হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যখন এর রহস্য জানতে চেয়েছিল তখন আমার নবী করিম বললেন জিব্রাইল তোমার বয়স কত জিব্রাইল বলেন আমার বয়স কত আমি নিজেও তবে হ্যাঁ আমি ওই আকাশের মধ্যে একটা তারা দেখতাম যেটা 70 হাজার বছর পর একবার উঠতো আবার 70 হাজার বছর পর একবার অস্তমিত হতো ডুবে যেত এই তারাটাকে আমি 72 হাজার বার দেখেছি বড় করে বলো সুবহান সত্তর হাজার বছর পর একবার উঠত সত্তর হাজার বছর পরে আবার মিশে যেত আবার সত্তর হাজার বছর পর উঠত এরকম আমি কত হাজার বার বাহাত্তর হাজার বার অর্থাৎ জিব্রাইলকে আল্লাহ যে দিন বানিয়েছেন সেই দিন থেকে এই তারাটা তিনি বাহাত্তর হাজার বার দেখেছেন আর আমার কামলি বলা নবী বলছেন জিব্রাইল যেই তারাটা দেখতা ওই তারাটা কি জানো ওই তারা ছিলাম আমি তাজেদারে মদিনা হুজুরে পূর্ণর আকাই নামেদার হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লু আলাইকি বসাল্লাম সেই তারকা রাজি ছিলাম আমার নূরে মুস্তফা বড় করে বলে সুবাহা मध्य पालन लाइटिंग सुंदर सजिए दुनिया बुके समय আমার মা মেনার গর্ব থেকে যখন দুনিয়ার বুকে আমার কামলি বলে নবী আসার মুহূর্ত আসলো আসলো ওই মুহূর্তের মধ্যে আমার মা মেনা বলেন ও মতে মোহাম্মদি ও হজরত শাহজাহান শাহ রহমতুল্লাহ আলাই মৌলানা জানে মসজিদ পরিচালনা কমিটি ঈদ মিলাদুন নবী পরিচালনা কমিটি তোমরা শুধু এই মসজিদ সাজাই সত্তা নয় আমি মা মেনা দেখতে পেলাম আমার যখন রহমত দুনিয়ার বুকে সময় হলো আমার আল্লাহ এমন একটা লাইট জ্বালালো 
আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত আমি আমার ঘরটা এমন ভাবে আলোকিত হলো আমি আমার ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে কিসরার প্রাসাদ যেটা মদিনা থেকে হাজার মাইল দূরে এক মাইল দুই মাইল নয় হাজার মাইল দূরে আমি আমেনা ওই নূরের ফোকাসে ওই নূরের আলোতে কিসরার প্রাসাদ নখের পিঠের মতো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বড় করে বলেন সুবাহা তাহলে লাইটিং সর্বপ্রথম করেছেন কে আরো জোরে বলেন না কে তাইলে বর্তমানে বুঝতেছে না কতগুলা ঠিক না তাহলে বোঝা যায় এরা আল্লাহ ওয়ালা না এরা শয়তান ওয়ালা ঠিক না এরা আল্লাহ ওয়ালা এরা কি ওয়ালা শয়তান ওয়ালা শুধু তাই নয় আমার মা মেনা বলতেছেন যে ওই মুহূর্ত আমি দেখতে পেলাম যখন আমার গর্ব থেকে যখন রহমত আলী আলমিন আসে আমাদের মারা যখন হা মেলা হয় কয়েক মাস গেলে তাদের যন্ত্রণা বেড়ে যায় পেট ফুলে যায় কিন্তু আমার নবী মা মেনার গর্বে যতদিন ছিল স্বাভাবিক স্বাভাবিক আমার মা মেনা আর দশ জন মহিলার মতো ছিলেন না ব্যথা যন্ত্রণা কিছুই অনুভব করেন নাই তিনি স্বাভাবিকের মতো ছিলেন কারণ তার গর্ব দিয়ে আসছেন তিনি রহমত আল্লী শুধু তাই নয় আমার কামলিওয়ালা নবীর আসার পূর্ব মুহূর্তে আমার মা আমিনা তার ঘরের মধ্যে কতগুলা রমণী দেখতে পেলেন এত সুন্দর তার জীবনের পূর্বে কখনো দেখে নাই কয়েকজন মহিলা মা মেনার ঘরের মধ্যে ঘুরপাক ঘুরপাক খাচ্ছেন মা মেনার ডাক দিয়া বললেন রমণীগণ তোমরা তো আরবের মহিলা নো আরবের মহিলার কাপড় চুপড় দেখলে বুঝতে পারি এরা আরবের মহিলা তোমাকে দেখে তো আরবের মহিলা মনে হয় না তোমরা কারা তোমরা কারা কি জন্য এখানে এসেছ ওই মহিলা গুণ বললেন ওরে আমি না আমাদের পরিচয় জানতে চেয়ে না আমাদের পরিচয় বললেন কেন আপনাদের পরিচয় আমি জানতে চাই বললেন আমি হলাম আসিয়া আরেকজন বললেন আমি মারিয়া মালাই সালাম অবাক হয়ে গেল আপনারা তো জান্নাতের মেহমান আপনারা তো জান্নাতের মধ্যে আসেন জান্নাত ছেড়ে কেন এখানে আসলেন বললেন ও আমি না আমরা জান্নাত ছেড়ে এই ঘরের মধ্যে এসেছি এই ভাঙা ঘরের মধ্যেই কারণে এসেছি কারণ জান্নাতের খুশবু তো আজকে তোমার ঘরে আসছে বড় করে বলেন আজকে জান্নাত বানাইছেন আল্লাহ জান্নাতের মালি রসুল্লাহ তোমার ঘরে আসছেন যখন এই কথা বললেন মা আমি না অবাক হয়ে গেলেন আচ্ছা আপনারা হজরত ইদ্রিস আলাইহ ইসালামের নাম শুনেছেন 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 ওনার সাথে নাকি একজন বন্ধু ছিল ওনার একটা কাছের বন্ধু ছিল তবে দুনিয়ার কোন মানুষ না একজন ফেরেস্তার সাথে যার নাম হচ্ছে মালাকুল বন্ধুত্ব গরিবে না হলো মালাকুল মজুদা এসে বলে আজকে থেকে আমি তোমার বন্ধু আপনি বলবেন যে এরকম বন্ধুত্বের দরকার অবাজ এত তো নাই সাড়ে হাজার মাইল দূরে বলা বাহুল্য এই বন্ধুত্বকে ওজন করার মতো আর কোন বন্ধুত্ব নাই একদিন হজরত ইদ্রিস আলাই ইসালাম মালাকুল মতকে বললেন আচ্ছা বন্ধু মানুষ যখন তুমি রু কবজ করে শুনেছি কবজ করার পরে কি হয় তিনি বললেন বন্ধু যখন আমি রু কবজ করি 
যদি নেককার হয় তাকে জান্নাতি নিয়ামত দেওয়া হয় আর বদকার হলে জাহান নামে বললেন আচ্ছা জান্নাতটা কি বললেন এটা আল্লাহর একটা নিয়ামত যেখানে বিশাল প্রসাদ আছে একটা নদী আছে সাতটা ধারা যেটা দিয়ে সাত ধরনের সর্বত প্রবাহিত হয় এবং ওই জান্নাত দেখতে এরকম ওই জান্নাতের কামরা পৃথিবীর চাইতেও এক একজনের রাজ্য পৃথিবীর চাইতে বড় হবে জাহান নামটা কিরকম বললেন যেটার গভীরতা এত কঠিন এত আগুন পৃথিবীর আগুন হচ্ছে একটা কালার জাহান নামের আগুন হচ্ছে কালো কারণ আগুনকে হাজার বছর জ্বালাইতে জ্বালাইতে যে কালার বের হয়েছে ওই কালারটা হচ্ছে জাহান নামের কালার এবং ওইখানে মানুষ একজন থেকে একজন একাঙ্গুল দূরে একজন একজনকে দেখবে এরকম করে জাহান নামের বর্ণনা দিচ্ছেন এখন দোস্ত দোস্তের হাত ধরছে হজরত দাউদ আলাই হজরত ইদ্রিস আলাই সালাম হাত ধরে বলতেছে এ মেরে জিগার কা টুকরা এ মেরে পেয়ারা জিগার কা টুকরা তেরে সাত মেয়েরা দোস্তি হে দোস্তি কি কসম তোর সাথে আমার বন্ধুত্ব বন্ধুত্বের কসম তোকে আমি একটা আশা বলবো আমার আশাটা পূরণ করবি কিনা বল এখন হজরত ওই ফেরেস্তাদ মালাকুল মাউত বললেন তুই তো মেরা জিগের কা টুকরা বাতা কে দেখ কি চাহিয়ে একটু বলেই দেখ না কি লাগে যা চাইবে আমি চেষ্টা করব তোকে দেওয়ার জন্য তখন বললেন আমার একটা মনে রেখা খেসার তুমি যে জান্নাত জাহান নামের কথা বলেছ জাহান নাম তো ভয় লাগতেছে ওদিকে যাব না আমাকে একটু জান্নাতটা দেখাই আনো বড় করে বলে সুহান হদরতি দৃশ পয়গম্বরের কথা শুনে মালাকুল মত মাতা হাজর কি হাজর সিন্দের তরি এটা তো লুই যাই লুই জন তো সম্ভব ন হারণ মত ভয় না যাই মতের আগে যাওয়ার তো কোন সিস্টেম সিস্টেম মালাকুল মত বললেন ও আমার বন্ধু আপনি একটু ধৈর্য ধরেন সময় হলে নিয়ে যাব এখন তো নেওয়া সম্ভব নয় কারণ এটা যাওয়ার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে নিয়মটা হল যখন মানুষ আলমে বর্জকের মধ্যে চলে যায় অর্থাৎ শরীর থেকে রু আলাদা করা হয় হিসাব নিকাশ করে আল্লাহ যাকে জান্নাত দেওয়ার তাকে জান্নাত দেন আর যাকে জাহান নাম দেওয়ার তাকে জাহান নাম দেন এ কথা যখন বলল ওই মুহূর্তে দৃশ পায়গাম্বার মাথাটাকে নিচু করে দুই চার ফোটা পানিও ফেলে দিল এ মালাকুল মাউত মেনে তো তুমি জিগার কা টুকরা সমঝা আমি তো তোকে আমার কলিজার টুকরা বন্ধু মনে করেছিলাম কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আজকে তো তুই আমার কলিজার টুকরা বন্ধু না তোর সাথে আমার বন্ধুত্ব আজকে থেকে আড়ি তো আল্লাহর কোনো কথা তো আল্লাহর কথা হইতাম না তুই আজকে তো আর বন্ধু না তুই তো আজ জায়গা তাই আজ জায়গা মালা কোন মত অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করলেন আপনি একটু ধৈর্য ধরেন আমার সাথে আড়ি করিয়ে না আপনি তো আমার কার করিব বন্ধু মালাকুল মত কে বললেন ও বন্ধু যদি বন্ধু মনে করো কিছুক্ষণের জন্য আমাকে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যাও আমি একটু দূর থেকে দেখে আবার চলে আসবো হজরত পয়গম্বরকে মালাকুল মত বললেন ঠিক আছে নিয়ে যাব তবে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না যাবা আর আসবা বললেন ঠিক আছে জান্নাতের কিনারে নিয়ে গেল যেরকম ঘরের মধ্যে দরজার মধ্যে একটা দুর্মি থাকে যখন কলিং বেল দেয় আমরা দুর্মি দিয়ে দেখি কে আসছে এই রকম একটা ছোট ছিদ্র দিয়ে মালাকুল মত হজরত ইদ্রিস আলাইহিসালামকে জান্নাত দেখার জন্য দিলেন দুই চার পাঁচ মিনিট দেখলেন দেখার পরে দেখা যায় অমাবস্যার রাত যেন ইদ্রিস আলাইহিসালামের চেহারা চেহারাটা কালো করে ফেলল মুখের হাসিটা মিনিটের মধ্যে চলে গেল মুখের মধ্যে কোনো আনন্দ নাই খুশি নাই 
মালাকুল মুল্ক বললেন ও আমার বন্ধু জান্নাত দেখার পর তো সবাই খুশি তুমি মুখ কেন কালো করলা কই না দেখাইতা তো ভালো ছিল ছোট একটা ছিদ্র এটা দিয়ে আবার কি দেখা যায় একটু ভিতরে যদি যাইয়া দেখতে পারতাম ইউ যাইঙ্গে অর ইউ আইঙ্গে এই যাব এই আসব উচ্চ আওয়াজ বলেন সুবহান ছোট একটা ছিদ্র দিয়া দেখতে দিছ মিয়া না দেখতে দিলে তো ভালো ছিল এখন দেখা তো আগুন ধরাইয়া দিছ এখন একটু ভিতরে যাইয়া দেখতে চাই মালাক উম্মত তুমি আমার বন্ধু না তোমার জিগের কার টুকরা তুমি আমার কলিজার টুকরা তুমি আর ক্ষমতা বন্ধু না নেওয়া सर्वोच्च कलाकुल मत को राजी है ना इन्हें মালাকুল মত যখন এরকম বললেন তখন ওনার ভিতর একটু মায়া বললেন এ মেরে পাকি জবান হে জবান পাক্কা হ্যাঁ জবান পাক্কি হে ইউ যাইঙ্গে যাব আসবো ঠিক আছে দরজাটা খুলে দিলাম দৌড় দিয়ে চলে আসবা এখন দৌড় তো দিল ডুকছে ঠিক আছে এক মিনিটের জায়গায় এক ঘন্টা এক ঘন্টার জায়গায় একদিন একদিন এক জায়গায় এক जिगर का टुकड़ा বন্ধু বললা এখন চিন্তা শোনা ব্যাপার কি বলতেছে তুমি এখনো বুঝো নাই আমি জান্নাতে ডুকেছি বের হওয়ার জন্য নয় পৃথিবীর বুকে কেউ জান্নাতে ডুকলে আল্লাহ তাকে বের করে দেন না উচ্চ আওয়াজ বলে সুবাহানাল্লাহ জান্নাতে ডুকলে বের হওয়ার কোন সিস্টেম হযরত ইদ্রিস পয়গম্বর মালাকুল মাউতের রুক অবস করার আগে কোথায় চলে গিয়েছেন জান্নাতে ঢুকেছেন আর কি হন নাই আল্লাহ বলতেছে মালাকুল মাউ তুমি টেনশন করিও না এটাও আমি আল্লাহর ইচ্ছা বড় করে বলে সুবহান এই ঘটনাটা কেন বললাম কারণ জান্নাতের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য জান্নাতে ঢুকলে আর মত লিসাব যে ঢুকে বাইরে বলে আই ঢুকিলে বাইরে বলে আর ইমাম সাহেব ঢুকিলে বাইরে বলে এরে যেদিন তোমরা কেউ জান্নাতে তো গেটে দিলে বাইরে বলে ও তো বাজে দুনিয়া তো বাইরে আমরা জান্নাত তো জান্নাত এমন একটা জায়গা যেখানে একবার ঢুকলে ঢুকলে মানুষ আর বের হতে চাই না কিন্তু একবার চিন্তা করে দেখো আমার কামলি বলে নবী রহমত আল্লিল আলামিন যখন মা মিনার ঘরে জান্নাতির সরদার নিরা জান্নাতির রমনীরা আল্লাহ যাদেরকে জান্নাতের সরদার নির রমনী বানিয়েছেন আল্লাহ যাদেরকে উত্তম জান্নাতের ওয়াদা করেছেন তারা জান্নাতের নাচ নিয়ামত ছেড়ে মা মেনার ঘরের মধ্যে চলে আসলেন ওই দৃশ পাইকাম্ব তুমি তো জান্নাতে ঢুকে আর বের হও নাই কিন্তু মারিয়াম আসিয়া তোমরা জান্নাত ছেড়ে কেন আমেনার ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে চলে আসলা আমেনার ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে কি পাইলা বলে জানো জানো আমি মারিয়াম আসিয়া জান্নাতে তো ছিলাম কিন্তু জান্নাতের পাথায় পাতায় জান্নাতের লতাই লতাই জান্নাতের দরজাই দরজাই যার নাম আল্লাহর পাশে তিনি হলেন আমার রহমত আল্লিল ওই রহমত আল্লিল আলামিনের নাম আল্লাহ তো সুন্দর করে সাজাইছেন ওই রহমত আল্লিল আলামিন আমিন আরে তোমার ঘরের মধ্যে আসছে এই জন্য ইদ্রিস জান্নাতে ঢুকে আর বের হয় নাই আর আমরা জান্নাতের নিয়ামত ছেড়ে আমিনা তোমার ঘরের মধ্যে কারণ রহমত আল্লিল আলামিন 
আলামিনের খুশিতে রহমত আল্লিল আলামিনের আগমনের খুশিতে আমরা জান্নাত ছেড়ে আমিনা তোমার ঘরের মধ্যে বড় করে বলেন সুবাহ তাহলে জান্নাতিরাও ঈদে মিলাদুল নবী পালন জোরে বলে না করেছে কি করে নাই কিন্তু আমাদের দেশে ফানা ছাগলরা মিলাদুল নবী পছন্দ করে জোরে বলেন না পছন্দ করে আমরা মিলাদুল নবী করি কেন আল্লাহ করেছেন লাইটিং করে জান্নাতির রমণীরাও এসেছেন মিলাদুল নবীর কারণে উচ্চাওয়াজে বলে না সুবাহান আল্লাহ এবং কিতাবের মধ্যে বলছে যখন মামিনার ঘরের মধ্যে আমার রহমত আল্লিল আলামিন যখন তশ্রিফ আনতে চেন খানে কাবা আমরা ভান্ডারিরা জিকির করে যে দেখেন না মাঝে মধ্যে যখন সামাম হাফিল চলে ভান্ডারিরা কি হয়ে যায় দাঁড়ায় যায় কি যায় না জোরে বলেন না যায় কি যায় না ওয়াজদের মধ্যে যায় কি যায় না জিকিরের মধ্যে যায় কি যায় না তখন কোন হুঁশ গিয়া তখন মানুষ কেউ বলে ভাগল কেউ বলে ছাগল কেউ বলে দে বন্ডামি কিন্তু তার ওইদিকে কোনো খবর সে তার মাওলার ধ্যানে মুনিবের ধ্যানে কি করতে থাকে জিকির করতে থাকে আপনারা তো ভান্ডারিদের জিকির দেখেছেন নাতে মুস্তফার সঙ্গে জিকির দেখেছেন আজকে দেখেন নবী দুনিয়ার বুকে আসছে জিকির ভান্ডারিরা নয় জিকির মানুষ নয় জিকির ইনসান নয় খুদ জিকির করছে খানায় কাবা বড় করে বলে সুবাহ झुके पड़ल कौन दिखे मामार घर दिखे कीड़े मूर्ति तु तो मूर्ति तु झुके पड़लि क्या बोलें रहमत आलमीन एस भांडारिकारिकार अल्लाह अल्लाह जश्न आम देरा सोल अल्लाह अल्लाह बीबी आम ना के फोल अल्लाह अल्लाह बीबी आम ना के फोल अल्लाह 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 मूर्ति कारण मूर्ति गुला कर जोरे बोलें ना कार जेहेतु माटी आल्ला गाजबाजा से सब कार 
সেহেতু তারা তো আল্লাহ চিনে এই জন্য মূর্তি গণ বললেন আমাদেরকে তারা খুদা মনে করে এবাদত করছে কিন্তু আমরা খুদা নই আমরা খুদার সমকক্ষ তো দূরের কথা খুদের খুদা রব্বুল আলমিনের কোন পায়া কোনের শান হচ্ছে আমি মাটি আমি বাঁশ আমি খর আল্লাহ পক্রবুল আলমিন তার বন্ধুকে পাঠাইয়া দিলেন আর অল্প দিনের সময় আমরা মূর্তিদেরকে সাফ করে এই জায়গার মধ্যে আমি মূর্তির ভিতরে মাটি যে আল্লাহর জিকির করি ওই জিকির এখন খানে কাবায় চলবে এই জন্য তিন শত ষাটটা মূর্তি চিন্তায় পড়ে গেলেন মা আমিনার ঘরের দিকে খানে কাবা একদিকে ঝুঁকে পড়লেন মা আমিনার ঘরের দিকে কারণ হলো একটা কারণ হলো একটা কারণ হলো একটা কারণ তো শ্রী ফাঞ্চেন যিনি তিনি হলেন রহমত আল্লিল আরো জোরে বলেন না রহমত আল্লিল এই জন্য আমরা জশ্নে জুলস ঈদ মিলা দুন্নবী ওই তারাবাগি কথাই আজ পর্যন্ত মিলা দুন্নবী চলছে কি চলছে না এই আল্লাহর বন্ধ শুধু তাই নয় আবুল আহাব নামের একজন জালেম ছিল যার জন্য আমার রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনে পাকে একটা সুরা নাজেল করেছে লাহাবের গোষ্ঠীর জন্য তাব্বা তিয়া দা আবি লাহাবি তাব্বা আমার রব্বুল আলমিন আকামুল হাকেমিন তার হাত তার পরিবারের হাতকে ধ্বংস করেছে ধ্বংস হয়ে গেল বলে কোরআনে পাকের যে হুকুম জারি করেছে ওই আবুল আহাব পর্যন্ত প্রতি সোমবার শরীফের হাদিস প্রতি সোমবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার শাহাদাত আঙ্গুল দিয়া রহমতের সর্ব জারি করে দেয় জিজ্ঞেস করা হলো স্বপ্নে দেখছেন হজরত আব্বাস কি ব্যাপার আবুল আহাব তোমার কবরের হালত কেমন আবুল আহাব বললো বড় ভালো না প্রতিদিন এমন মায়ের চলে মায়ের খাইতে খাইতে আর জায়গা নাই সকালেও ভিটাই দুপুরেও ভিটাই রাত্রেও ভিটাই সকাল দুপুর রাত সকাল দুপুর রাত শুধু মায়ের উপর মায়ের মায়ের উপর মায়ের মায়ের উপর মায়ের তো কি অবস্থা কিন্তু আমি যখন প্রতিদিন সোমবার আসে সুবে সাদেকের পর থেকে আমার শাহাদাত আঙ্গুল দিয়া ওই মুহূর্তে রহমতের শরবত বের হয় কারণ কি কারণ কি আবুল আহাব বলে জানো যখন আমার আল আমিন দুনিয়ার বুকে আসলো হজরত আবদুল্লাহ ঘরে রহমত লীলা আল আমিন আসলো আমি আবুল আহাম তো জানতাম না তিনি রহমত লীলা আল আমিন আমি মনে করেছিলাম আমার ভাই আবদুল্লাহ ঘরের বেতা এসেছে সোহাইবা নামের এক বাঁধি আই সাহাব আমাকে যখন এই সংবাদ দিল আমি আমার ওই বাঁধিকে বলেছিলাম আমার ভাইয়ের ঘরের মধ্যে দীর্ঘদিন পরে একটা সন্তান এসেছে পুত্র সন্তান আসলো আমার নবীর মিলাদের খুশির কারণে আমার নবীর আবির বাবের কারণে ওই মুহূর্তে যে আঙ্গুল দিয়ে সেরা করে আমার সোয়াইবাকে মুক্তি করেছিলাম ওই মুহূর্তটা আল্লাহর কাছে তো ভালো লাগছে প্রতি সোমবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই আঙ্গুল দিয়া যে আঙ্গুল আমার নবীর মিলা দুর্নবী পালন করে চোচ্চাওয়াজে বলেন সুবাহ আবুল আহা মুসলমান না কাফের জোরে বলেন না মুসলমান না কাফের ওই কাফের যখন আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে মিলা দুর্নবী পালন করলো আল্লাহর কাছে এত ভালো লাগলো তুই কাপের হতে পারিস তুই মুনাফেক হতে পারিস তুই দুশ্মন হতে পারিস কিন্তু সোমবার আমার নবীকে না বুইজা মিলা দুর্নবী পালন করছিলি বুইজা করলে তো জান্নাতে যাইতি না বুইজা পালন করছিলি সোয়াই বাকে নবীর আগমনের খাতিরে তুই মুক্তি দান করেছিলি ও আবুল আহা আমি প্রতি সোমবার সকাল থেকে তোমার আঙ্গুল দিয়া আমি আল্লাহ রহমতের নহর জারি করে দিব মুখের মধ্যে দিয়া রাখবা রহমত লীলা আলমিনের মিলাদুন্নবীর শরবত খাবা উচ্চে বলে ঠিকই না আরো জোরে বলেন না ঠিক কি না তাহলে মিলাদুন্নবী পালন করলে লাভ আছে কি নাই আরো জোরে বলেন আছে কি নাই এই জন্য আমরা বলি সব সে
सबसे बालाओ हम अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी सबसे सबसे बालाओ आला आसमानों की पर सब नबी रह गई आसमानों ही पर सब नबी रह गई अर्श आजम पे पहुंचा हम सबसे औला सबसे बालाओ आला कौन देता है देने को मुंह चाहिए कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है साक्षा हमारा नबी सबसे औलाओ हम सबसे बालाओ सबसे औलाओ आला सला दुनिया काफिर पालन कर रहमत पाई की पाई ना सुधु ताई नहीं रे ताई नहीं नबीर मिला दुन नबी नबीर आबीर बाब जो कोन हो लोग दिने रे बेलाल लर का से फरियात कर लो ओ बबूला लमीन अमित दिन अमर रहमत अली लाल अमीने रे आगो मोने सक्की होते चाहे अमर नबी जो जी दुनिया रे बुकासे दिने रे बेलाई जनवा से करना मित दिन नबी के पाया गर्व करव रात बोला रब बोला लमी ओ परवर दिगारे दुआलम अमीरात अमर नबी के चाय कारण रात्रि वेला अल्लाह वाला तहज जुतेरे नमाज पढ़े रात्रि वेला तुम्ही अल्लाह रे बेशी बेशी डाके अल्लाह वाला रा यही रात्रि वेला जुदी नबी रे पाई यही रात्रि खुशी होया जावे अल्लाह का से दिनों फोरियात कल्लो रात्रियों फोरियात कल्लो फोरियात रात को नाराज करे ना ही अल्लाह बोले दीन तुम्हीं चिंता करो ना नबी तुम्हीं ओ पावा रात तुम्हीं चिंता करो ना तुम्हीं ओ पावा कि वाबे पावू अल्लाह एक जन पहले तो आर एक जन पावे ना कारण जोखम दीन तके तो कौन रात थके ना जोखम रात तके तो कौन दीन तके ना अमर अल्लाह बोले न ओ दीन और रात केर पूर्व मुहूर्ते नबी जोखों ना शर समय हो बे रात तुम्हीं या पावा नबी जोखों सिज़दाई पूर्व बंदूरियाँ ते से दिन तुम्हीं या पावा और तत्रा तुम्हीं या खुशी हो या जाओ दिन तुम्हीं या खुशी हो या जाओ कारण अमान नबी मिला तो चावा जब बोले सुबह हाँ ठीक है ना तेरे दिनों खुशी रातों क ए जन्नत बोलते हकीकतों में वल्लतुफे ज़िंदगी पायां नहीं करते जो यादें मुस्तफा से दिल को बेगला यां नहीं करते सलातुनिया ताहोले रातों कुशी दिनों तेरे मीला दुन नबी ताराओं पालन करे छेती की ना सुबह एक मात्रो बाग खंडस गुला पालन करे ना कि खंडस हमादेर अलाकाई हम एक दिन जाच्छिला देखी दुर्गंध पावा जाच्छे 
আমি একজন গ্রাম্য লোককে জিজ্ঞেস করলাম কিসের গন্ধ কয় হুজুর কইয়ের না বাখান দাসের গন্ধ আমি বললাম বাখান দাস তো নাই কই তো এজন নাম এমনি বাখান দাস রাখে নাই হেতে জনের আধা ঘন্টা ঘরে কি দাই বাস দাই ঠিক কি না আর জোরে বলেন ঠিক কি না আর আমরা তো এমন বাখান দাস কতগুলো আছে যাদের উপরও বাস কবরে কবরে গেলে শিখানো পাবে বাস বলে নাকি পাবে আর যারা মিলাদুন নবী পালন করবে তারা কবরে যাবে হয়ে যাবে ফাঁস ঠিক কি না আর জোরে বলেন না ঠিক কি না আর বাতেলরা যখন কবরে যাবে দিবে মোড়া মোড়া কি বাস কি বাস তাদের কবরে চলবে কি বাস আর যারা মিলাদুন নবী মানবে তারা কবর হবে কবর হবে ঠিক কি না তোমার সামনে কে এসেছে যখন দুনিয়াতে ছিলাম ওনার সম্পর্কে কি বলতা আমার কন্ট্রাক্টার সাহেব ঠিক <laughs> না <laughs> আরো জোরে বলেন না ঠিক কি না এই জন্য তো সেরে বাংলা বলেছেন আগর দম দম বাগর দম দম তাহলে মিলাদুন নবী পালন করেছেন আল্লাহ পালন করেছেন ফেরেস্তা পালন করেছেন আসমান জমিন পালন করেছেন সূর্য তারা নক্ষত্র পালন করেছেন জান্নাতিরা সবাই পালন শুধু তাই নয় খানে কাব পালন করেছেন কাপের আবুল আহাব পালন করেছেন যারাই যারাই মিলাদুন নবী পালন করেছেন আল্লাহ তাদেরকে নিয়ামত দান করেছেন আর যারা যারা মিলাদুন নবী থেকে দূরে কেয়ামতের ময়দানে দেখা যাবে কারণ যারা মিলাদুন নবী পালন করে জন্ম আছে ওনার জন্মের একটা দিন আছে ওনার জন্মের একটা দিন আছে এই মাইক্রোফোনের একটা জন্মের দিন আছে এই যতগুলো আছে এই মসজিদের একটা জন্মের দিন আছে মসজিদ যেই দিন উদ্বোধন করা হয়েছে ওই দিন হলে মসজিদের জন্মের দিন ওই দিন থেকে নামাজ শুরু হয়েছে একমাত্র জন্মদিন নাই কার আরো জোরে বলেন না কার আজকে থেকে কেউ যদি বলেন নবীর জন্মদিন বেদাত মিলাদুন নবী বেতাত মিলাদুন নবী বেদাত যদি বলে তাহলে জেনে রাখবেন সে নবীর জন্মদিনকে অস্বীকার করছে অর্থাৎ আল্লাহরও জন্মদিন নাই নবীরও জন্মদিন নাই সিরিক হওয়ার সম্ভাবনা 
जन्म नहीं मिलदुल नबी पालन मध्य मजा आई